banjir di Nobarjo uh, Ida di Pitpito uh, Sampai po aku sa El Shaddai uh, Aku si Danilo Nobarjo 16 years old And I'm a projector Aku di Simbal And I'm a circle And I'm a Sumayan Sakristan Siya ay namatay sa sobrang pagmamahal sa atin dahil sa ating kasalanan. Siya ang ating Diyos, tagapagligtas, tagmamahal sa atin. Dati po, wala po akong mga ano, kaya ng pagsisimba. Hindi po po ano yan. Parang nabubuhay lang sa ano, kakain, tatlong beses, ganoon. Pero nung ina, may nakilala akong isang patiran sa Edge Day. Doon pa ako nanghikaya. Doon na ako nagsimula. Doon na kilala ko si Cristo. Sa school, sumasayaw kami doon. So, may nagpunta sa school. May nagkaya ng workshop. Then, niyaya ako ng mga classmate ko. At simula noon, maatin na ako simula ng workshop. Then, pagkatapos ng workshop, niyaya nila ako na Sunday School. Then, ito ko na, ito ko, sana ko saya pa lang mag-serve. Kaya, hindi na ako mali. Kasi, minsan, gaya nito, ay anak, iyata ko makikunta, sabi ko, may, kasi ako isang labandera, yun lang ang pinagpapaaram sa aking anak na nag-iisa. Sige, subukan kong magpaaram sa aking ano, Um, okay naman yung aking paglalabahan, paglalabadahan. Kaya sige, aatin mo po anak. Anak-alang sa kila. Ano yung mga bobo? Kaya minsan, naisip ko, walang pa ang anak ko bukas. Kaya minsan, yun ang nakakahadlag sa akin. Pero pag itsipin mo sa gagawa ko. Minsan kasi, niyayaya ako ng mga classmate ko na dumala. Eh, ako kasi, palagala ako. Hindi ako matino sa bahay. So, sama naman ako doon. Kaya yung minsan na pag-attend ko dito, nawawala dahil sa pag-ala ko. Tapos minsan, sa pag-computer, kasi masyado na ako. Pinipigil lang ko na lang minsan kasi alam ko na may tungkulin pa ako sa simba. Ayaw ko nang iwala ko sa mga simba. Si Danilo, dati, hindi ko siya nakakirala ko doon. So kahit sabihin ko anak, magsimba ka. Eh, sabi niya, tutulog na lang yan. Pero sabi ko sa kanya, anak, umaten ka. Hindi, nung nandiyan pa siya sa ano, siguro may nag-ano sa kanila na sumali sa sayaw. Yun ang simula niya. Na, siguro sabi niya masaya pala, okay pala. Doon niya, doon siya nag-umpisa na, ano, na yung gawain niya na dati na nakalimutan na niya yung computer dito, pasyal tayo dito, laro, bata pa nga yun naman siya, kaya lang lang siya, tulad lang siya nang kaya't yata. Kaya ngayon, hindi na ako nag-aalala sa kanya dahil ang gawain niya, bahay, simbahan, school, simbahan. Kaya na lang kaya, sabi, kaya yung mga kapitbahay namin, niiyak ako. Sabi ko, Lord, sana itong mga bata ito, sana mahubuktoy sila. Kasi ano, nainggit na rin sila, marami silang nainggit sa anak ko. Kapit ba yung anak mo, mabait. Natutong. Yung ganyan, hindi siya mabagkada. Nag-ibalis ako sa anak ko. Sabi ko, sana ako si Lord. Hindi ko siya naingkan. Si Papa kasi may sakit sa bala. Tapos ako, so ang problema namin sa akin. Nasanay na ako kasi araw-araw, ganda -araw, lang yung ano, si Papa. Dati ni Papa check up every week. Tapos ako lagi na ang sinusun ko, hindi lang na naman ang nebulize ako sa kapitbahay. Kaya binila na lang ako ng kanya. Sa kanya na, nawala naman siya na ano, nawala naman ako na ano sa kanya. Kasi pagka kailangan niya na mga ganito, basta mayroon ako, bibigay ko naman sa kanya pag kaya ko. Ang hadlang lang sa kanya talaga ang ano kasi may minsa siya yun lang ang nakakaano sa kanya. Pero kaya ko ito nga, sabi niya. Kaya ko. Sige, 
Nagpray ka lang anak, ayaw mo yan. Nakakalampas ka lang. Yun lang naman ang tabi na si Mama. Mas mabuti pa yun nasa simbahan ka sa'yo, sa'yo, sa'yo na sa'yo. Kaya sa'yo na dito ka sa bahay. Lalo ka lang hinihinga. Kasi nung work siya, hindi, kahit sa'yo, no, sa'yo ako na sa'yo, tapos pawis na pawis, pagdating ko sa bahay, hindi naman ako hinihinga. Pero, pagdating talaga ng school year, doon na luma, doon na ako sinusong po. Kaya doon na na, laging gastos ng gastos sa pambili ng gamot. Ano po lang sa kanya yan? Sabi ko, pagputihin yung pagpapit. Pagkutihin niyong pag-aaral hanggang sa matapos ka dahil yan lang ang may pagpamana ko sa'yo, sa aming papa mo. At patuloy kang maglingkod kay Lord. Gagabay ang tayo ng Lord. Sabi ko sa kanya. Simula nung ano, kasi dati, magulo ang kanya namin. Pero simula nung sumapin na ako sa ganitong gawain, medyo... Parang nakaramdam na rin ako ng bless. Kaya minsan, nag-iisip ka kung ano ang ano. Hindi, basta paghingi mo kay Lord, ibibigay niya. Makakalampas ka rin kung ano pang nailangan mo. Kaya sabi nga nila, pray, pray. So, every Sunday, umaattend ako dito. Noong last Sunday, hindi ako naka-attend. Kasi pumunta kami ng Riyadro. Pagka-uwi ko, Parang may kulang, kasi doon nakapag-serve. Ganun pala yung feeling na pag di ka nakapag-serve, parang may kulang sa buwan o sa araw o day. Sa unang taong ko, parang nadama ko na yung kasayaan na gusto ko gawin pang ano, hanggang sa lumaki na ako. Kasi yung ganang yan, baka makaano pa ako ng vision yan, makapag-sugan. Kaya tumigil na ako dito kasi parang madama ko ngayon ng mga kasiyahan na gusto kong madama ko sa pagdami. Well, araw-araw naman parang sa pinag-inagawin ako kasi sa pag-uwi ko ng gabi, wala pang nangyayari sa akin. Sa pagtulog niya sa akin sa mga Matagal na lang na ilang kuya ko, promote, gano'n. Kaya alam ko na tinutulungan ako ni Lord, kaya ito ko na lang. Huwag na lang pala tayo kasi ayun yung nagbibigay sa akin na lakas para ma-cover ka. Ano may nyo, ako kaya ako na tinaraan sa akin. Kaya sa mga kapatirang kong mga hindi pa nakakakilala kay Lord, sana matatsi yung panila ng isipan upang makinig sa mga salita ng Diyos para sila ay mabless at magbago din ang kanilang buhay. Patuloy ang kanilang pag-aten sa kanilang, sa ating gawain upang magbago ang kanilang. Mga taong, ano, di ba nag-iingin ito? Pag wala kayong ginagawa, bumisita naman kayo sa Simba kasi para yung ano, para hindi naman masayang yung araw nila nakakula kayo, nakakita na kayo sa bahay nyo. Para mabigyan uh, salamat naman natin si Jesus na basta kaya dahil sa atin sa tatrahan, nag-i-strahan naman kayo sa atin. Huwag nyo lang So, what is faith? Well, uh, faith is nothing more but our deep and trusting relationship uh, with God, and we can and we can express this faith through prayer. And there's nothing more sublime uh, 
na pwede natin idaan uh, natin ang express ang ating faith na uh, hope and the holy sacrifice of the mass. So that means uh, we can really encounter God, we can really nourish our faith, our relationship, relationship with Him whenever we attend Mass on Sundays or even on weekdays. Because the Mass is the highest form of prayer. The Mass is where we, we encounter Jesus as He truly is. We listen to His Word and not only that, we, we partake of it, uh, we, we partake in, we receive Him as He is so that He becomes a part of our lives and we become a part of His life. And that way, we become holy as He, as he is holy. And our faith is also, and we encounter this God through faith in other people we meet who, who are known to be virtuous and who are, who are also known for their value. And, see, and kayo mga kapatan, if you are on the occasion of your your diocese and youth day, I pray that you may be able to find this God, your God, in this gathering that you're having right now, and uh, to the people that you will do, people or new friends that you will meet, and in the celebration you're having right now, because the two or three are gathered in His name, as the gospel says, He is there in Christ, that is faith. Faith in your, in your own context is that you'll be able to find God in your gathering and in the faces of the people you will meet as new friends. Who I say that? God bless you all.